ന്യൂബോൺ ബേബിക്ക് ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നാപ്പീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പലർക്കും തന്നെ ഈ കോട്ടൺ ക്ലോത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് മടക്കി കുഞ്ഞിനെ നാപ്പി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട കോട്ടൺ ക്ലോത്തുകളെല്ലാം തന്നെ നാപ്പി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോട്ടൺ ക്ലോത്തുകളും തന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ നാപ്പി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഡബിൾ മുണ്ടിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾ കഴുകിയും ഒക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആണ് അത് ഒരു ഡബിൾ മുണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എട്ട് പീസുകൾ വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ അത് നാല് പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ തിക്ക് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂറിൻ ലീക്ക് ആവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് കുറച്ചു കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസുകളുടെ നാല് വശവും കൃത്യമായിട്ട് മടക്കി അടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പൊക്കിൾ കൊടിയിലും അവരുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിരലുകളിലും സ്കിന്നിലും ഒക്കെ ഇത് കൊളുത്തി പിടിച്ചിട്ട് മുറിവുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതുപോലത്തെ റെഡിമെയ്ഡ് പീസുകളും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതാവുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ നാല് വശവും അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ബെറ്റർ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ മുണ്ടിൻ്റെ പീസുകൾ തന്നെയാണ് ഏത് ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡെറ്റോളൊക്കെ മുക്കി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്ന നോർമൽ മെത്തേഡ് ആണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കോണായിട്ട് മടക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ കെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മുകളിലോട്ട് കാലിന് ഇടയിലൂടെ ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി കുഞ്ഞിനെ നാപ്പി കെട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ പതിയെ ഒന്ന് ഒരു കെട്ടിട്ടിട്ട് ഈ മുകൾ ഭാഗം താഴേക്കാക്കി കൊടുക്കണം അത് അഴിഞ്ഞു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ താഴേക്കാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കെട്ട് ഇത് എളുപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കെട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കും നമ്മുടെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഭാഗം പ്രസ്സായിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഇറിറ്റേഷൻ വരും ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെടുത്തുന്ന സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് അത്ര തിക്നെസ് വരില്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നനവ് അടിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും ഇങ്ങനെ തിക്നെസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലതരം ബാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആമസോണിലൊക്കെ അതിന് മുന്നൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് അപ്പം അത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പാൻറ്റിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടൺ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബാൻഡായി രണ്ട് എഡ്ജിലും ഓരോ ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തുണി ഒന്ന് കറക്റ്റ് സൈസിന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഇറിറ്റേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ മുഴച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം തട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ണ്ടായിരിക്കില്ല മാത്രമല്ല അവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലും ബട്ടൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നിൽക്കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനും ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് മടക്കുക ഇതുപോലെ കോണായിട്ട് മടക്കുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ മടക്കുക പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ മടക
അടിയിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നുകൂടെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് അത് മാറും കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്കായി ഇനി ഫോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ മൂന്നായിട്ടോ രണ്ടായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ തുണിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ചെറിയ തുണിയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുകയുള്ളൂ വലുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡിങ്ങിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നാപ്പി മോഡലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ പതിയെ വലിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ല അടിഭാഗത്തേക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ലഭിക്കും പിന്നെ തീരെ യൂറിനൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ലീക്ക് ആവില്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫോൾഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ ബേബീനൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ടൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഫോൾഡിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരെ മുകളിലേക്കാണ് മടക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തം നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കിട്ടും ഈ മടക്കിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുമ്പത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാല് പാർട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റത്തെ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പതിയെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തതെന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ തുമ്പ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത്രയേ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മടക്കിയതെല്ലാം വീണ്ടും കൊള്ളാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ പതിയെ തിരിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി വരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിക്നെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നല്ലൊരു തിക്നെസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ യൂറിൻ ലീക്ക് ആവില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാപ്പി കെട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിയിൽ ഡ്രൈ ഷീറ്റ് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബെഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് നനവ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം പിന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടൈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പാൻറ്റ് അത് കറക്റ്റ് സൈസിലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇതെന്നുള്ളത് ഒരു ബട്ടൺ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാലിനടിയിലൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ട്രൗസേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഫോൾഡിങ് മെത്തേഡ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ വിരിച്ചിടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിലേക്ക് എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും മടക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മടക്കുന്നു പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് മടക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് കിട്ടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ പതിയെ എടുത്ത് ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി തിരിച്ചു വെക്കാം വീണ്ടും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമായി മാറും മറ്റ് ഫോൾഡിങ്ങിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ തിക്നെസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫോൾഡിങ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞിന് മുമ്പത്തേതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ടൈ ചെയ്യുകയോ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ള പാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട സാധാ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഇതുപോലത്തേത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടൺ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ